ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഐൻ്റെ ഡിഫക്റ്റുകളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാര്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മയോപ്പിയ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ പിന്നെ പ്രസ് ബയോപ്പിയ അല്ലെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം നാല് കേസുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മളിതിൽ ഇന്ന് അതിലാകെ മയോപ്പിയ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കാണുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ബയോപ്പിയ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് അതും അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം കിട്ടിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ കുറേ ഹാപ്പി ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം അതായിരുന്നു എന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് വന്നു നിങ്ങളെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് നല്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് നമ്മളവിടെ പാസ്സാവോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പകുതി ആയപ്പം അമ്മ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ അവിടെ ജയിക്കുമോ അല്ലേ അറിയില്ല സാറേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരാളെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരാളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കി നമ്മളെ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പേ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് പിന്നോട്ടൊക്കെ പോയി ഒരു പേഴ്സണൽ റീസണുകളാവാം ഇനിവേ പിന്നോട്ട് പോയി പ്ലസ് വണ്ണിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു അവർ തന്നെയാണ് ആദ്യം കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റിസൾട്ടുകൾ നല്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയതല്ല ജസ്റ്റ് പാസ്സാവുക എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോടെയാണ് ആ കുട്ടി പാസ്സായിട്ടുള്ളത് വെറുതെ പാസ്സായതല്ല എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കത് എൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബൈജൂസ് ആപ്പ് റിമൂവ് ഒഴിവാക്കിയൊരു കുട്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവന് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവന് ബയോളജി നയൻറ്റി ഫൈവ് എബവ് ആണ് പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ മറ്റ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്സിൽ നല്ല മാർക്കുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേറെ കുട്ടി എയ്റ്റി നയൻ ഉള്ള ആളുണ്ട് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മറക്കരുത് അടുത്ത കൊല്ലം ഇതുപോലെ അടുത്ത ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബാച്ചിനോട് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരിക പല കുട്ടികളും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്യാതെ മറ്റ് സെൻറ്ററിൽ പോയവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവർക്ക് നല്ല മാർക്കുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടായിരിക്കും വൈശാഖി ദേവനന്ദ അവരൊക്കെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവരോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അവരെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് അവരൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്കുണ്ട് നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് വൈശാഖിൻ്റെ മാർക്ക് അപ്പം വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ അത്രയും ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി തെളിയിച്ചു അവളുടെ കൂടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികളോട് ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ പറയണേ പേര് ഞാൻ പറയണില്ല ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരാൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫെയിലായി കുറച്ച് ഓവർ കളിയായി പോയി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫെയിലിയറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ബിലോ ആവറേജ് ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരുന്നു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല എന്നല്ല കുട്ടിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ആ കുട്ടിയോടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള കുട്ടി പിന്നെ ഫെയിൽ
പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലെൻസിന് പല ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സീരിയറി മസിൽസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഡയഗ്രും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു നിലത്ത് നിലത്ത് തന്നെ മീൻസ് ആ നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു എബിലിറ്റി പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ്റെ എബിലിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാട്ടോ പ്രായമായിട്ട് മാത്രമല്ല പല ഡിഫോമറ്റുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന ഉള്ള എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ കുറവുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് കാണില്ല ദൂരമുള്ളത് നന്നായിട്ട് കാണണം ചിലപ്പോൾ ദൂരമുള്ളത് നന്നായിട്ട് കാണും അടുത്തുള്ളത് കാണുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൂരമുള്ളതും കാണുന്നില്ല അടുത്തുള്ളതും കാണുന്നില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വക കേസുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഓർ ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരമുള്ളത് ഫാർ ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് ആണ് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ വയ്യ മയോപ്പിയ ഓർ നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് മയോപ്പിയ ഓർ നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് അത് അടുത്തുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് ദൂരമുള്ളത് കാണുന്ന ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ പ്രസ് ബയോപ്പിയ അതൊരു സ്പെസിഫിക് കേസ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാം ശരിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഓർക്കുണ്ടാവും പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഏതോ ഒന്നിനെ പോലെയാണ് അപ്പം അത്ര മാത്രം മതി നമുക്ക് ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മയോപ്പിയ എന്താണെന്ന് പറയാം മയോപ്പിയ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതായിരിക്കും കൂടെ നന്നാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക ഇതിലെന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഓ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് റേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിതുപോലെ നമ്മൾ ലെൻസിൽ തട്ടിയിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഒരുപാട് ദൂരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫാർ പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് അല്ലേ അടുത്തുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ദൂരമുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദൂരമുള്ള നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോർമൽ വിഷൻ്റെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ദൂര ദൂരമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരൽ ലെൻസ് വെച്ച് കാണിച്ചാൽ മതിയല്ല പാരൽ ലെൻസ് ഇതാ കുറേ എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മയോപ്പിക്കൾ ഐ ആണ് കേട്ടോ മയോപ്പിയ ഉള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണാണ് അവിടെ നമ്മളുടെ ലെൻസിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് വീഴുമ്പോൾ ശരിക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് വീണേണ്ടത് റെറ്റിനയിലല്ലേ വീഴേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്ക് റെറ്റിനയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കൺവേർജ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റെറ്റിനയിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യാൻ ഇമേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നം എന്താണ് റെറ്റിനയിൽ എത്തിയില്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ കൺവേർജ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൺവേർജ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് ഇത്ര അടുത്തായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൺവേർജ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെ ഈ റേസില്ലേ മേലും താഴെയും കാണുന്ന റേസ് ഇതും അതുപോലെ ഇതും ഈ രണ്ട് റേസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫാറാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കുറച്ച് അധികം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എത്തുള്ളൂ ഈ റെറ്റിനയിൽ എത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അവിടെ തന്നെ കൺവേർജ് ആയിക്കോളും വേഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങളിവിടെ ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസിനെ നമ്മളൊരു കോൺ കേവ് ലെൻസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ റേസൊക്കെ ഒന്നും കൂടി എന്തായി ഒന്നുകൂടി കൺവേർജിന് പകരം ഡൈവേർജ് ആയി കാരണം ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് പ്രത്യേകം കാര്യം ഡൈവേർജ് ചെയ്യുക പക്ഷേ കോൺ കേവ് എന്താ ചെയ്യുക അത് സോറി കോൺവെക്സ് എന്താ ചെയ്യുക കൺവേർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോൺ കേവ് എന്താ ചെയ്യുക ഡൈവേർജ് ആണ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി വിട്ട് അല്ലേ ഒന്നുകൂടി വിട്ട് പോണ പോലെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അങ്ങനെ റേസ് വിട്ട് പോണ പോലെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇവർ കൺവേർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അടുത്തുള്ളതാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി വിട്ടാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മെല്ലെ കൺവേർജ്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസറായിട്ട് എക്സാമിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മയോപ്പീസ് ആൾസോ നോൺ എസ് നിയർ സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ പേഴ്സൺ വിത്ത് മയോപ്പിക് മയോപ്പിയ ഓർ മയോപ്പിക് ഐ ക്യാൻ സി നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട് ക്ലിയർലി ബട്ട് കാൻ നോട്ട് സി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്ലി ഡിസ്റ്റിംഗ്ലി തന്നെ വേറെ തിരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനുള്ള കഴിവില്ല എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ആസ് ദ ഫാർ പോയിൻറ്റ് നിയർ ആർ ദാൻ ഇൻഫിറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്നു നിയർ പോയിൻറ്റ് നിയർ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫാർ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഈ മയോപ്പി ഉള്ള ആൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലൊന്നും ഫാർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരുപാട് ദൂരം എന്നല്ല കാണാൻ പറ്റണത് കുറച്ചുകൂടി അടുത്താണ് അതായത് അവരുടെ ഫാർ പോയിൻറ്റ് ആരടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ നിയർ പോയിൻറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും കുറവാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഫാർ പോയിൻറ്റ് നിയർ പോയിൻ്റ് അടുത്തേക്ക് അതായത് നിയർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതിന് ക്ലോസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റത്ത് സച്ച് എ പേഴ്സൺ മേ സി ക്ലിയർലി അപ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ മീറ്റേഴ്സ് അത് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ തന്നെ കുറച്ച് മീറ്ററുകൾ വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ കുറച്ച് മീറ്റർ വരെയുള്ളത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ദൂരെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല ഇനി മയോപ്പിക് ആയി ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ദൂരെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് വന്നു വീഴുന്നത് നമ്മുടെ റിഗ്നിൻ്റെ റിഗ്നിയിലല്ല റിഗ്നിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് വന്നു വീണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിലും കൂടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഫാർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ മയോപ്പിക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൂരെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വിഷൻ അതുപോലെ മയോപ്പിക്ക് ഐൻ്റെ വിഷൻ പിന്നെ അത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് മയോപ്പിക്ക് ഐ ശരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല വേണ്ടത് ഈ ഓ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല കേട്ടോ അത് കുറച്ച് അടുത്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യില്ല റിട്ടേലിൽ ഫോം ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ വിഷൻ്റെ ആണ് ഇത് മയോപ്പിക്കിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡ്രോ ദ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഫോർ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫാർ ഫ്രം ദ ഒബ്സേ ഒബ്സേർവർ ഫോർ എ മയോപ്പിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ പേഴ്സൺ അഫക്റ്റഡ് ബൈ മയോപ്പി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ നോർമൽ കേസ് നിയർ പോയിൻ്റ് അല്ല സോറി നോർമൽ കേസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏ എന്നുള്ള പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ഈ ഫാർ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എതിർത്തിട്ടോ നോർമൽ വിഷൻ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക നോ വിഷൻ ഫോർ എ മയോപ്പിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലും ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മയോപ്പിക് പേഴ്സണ് മയോപ്പി ഉള്ള പേഴ്സണ് ശരിക്കും അവരുടെ ഫാർ പോയിൻറ്റ് കുറേ അടുത്താണ് ഈ ഓഡേഴ്സ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ഇമാൻ ചെയ്തോ അത്ര ദൂരൊന്നും ഈ അവരുടെ ഫാർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിലേറെ കുറവായിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റ് ഓ വരെയൊക്കെ അവർ കാണുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സ് വരെ കാണുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സ് വരെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ കാരണം നമുക്ക് നിയർ പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റ് എന്തായാലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എങ്കിലും വേണം ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലേറെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുക അതിലേറെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ദൂരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് വരെ പറ്റണുള്ളൂ എവിടെ വരെ പറ്റണില്ല ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പറ്റണില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ കൺഫ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ വീഡിയോ കാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയിൽ തന്നെ വീഡി
this differ can be corrected by using a concave lens of suitable power and amma the case in the eye ball in the eye ball in the elongation lens in the elongation and let over the eye ball in the elongation can in the motta till the guy ever up here and the case in either result like a either defect like a thousand and the myopia like a thousand and for the picture on a good little day a guy in a lot of the show the game next time go no color than a hyper metropia but in നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാം നിയർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക് ഐ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം നോർമൽ വിഷൻ ദെൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക് ഐ ദെൻ കറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയർ പോയിൻ്റ് സാധാരണ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയർ എന്താ എന്താ ലോങ് സൈറ്റഡ്നസ് അല്ലേ ദൂരമുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് അതാണല്ലോ അടുത്ത് കാണുന്ന വിഷയൻ അത് നിയർ പോയിൻറ്റ് കുറേ ദൂരത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും നിയർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് അവിടെ തൊട്ടൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം നിയർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഒരു തേർട്ടി ആയി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ആയി മാറി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മുമ്പിലോ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ മുമ്പിലോ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മര്യാദയ്ക്ക് കാരണം അവരുടെ നിയർ പോയിൻറ്റ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ നിയർ പോയിൻറ്റ് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പറയുക ഫാർ സൈറ്റഡ്നസ് ക്യാൻ ഒക്കെ വെൻ ദ നിയർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എൻ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബിയോണ്ട് ദ നോർമൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ നിയർ പോയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് റിസൾട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മെട്രോ റിസൾട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളത് കാണില്ല ദൂരമുള്ളത് കാണും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോർമൽ മിഷൻ്റെ പിക്ചർ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ പിക്ചർ എന്നാണ് പറയാ അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക് അതിൻ്റെ കേസിൽ നോർമൽ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻ ഡാഷ്ന് അതിലും കുറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ് റെറ്റിനേലും അല്ല റെറ്റിനേൻ്റെ മുമ്പിലും അല്ല റെറ്റിനേൻ്റെ പിന്നിൽ പിന്നിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രേഖകൾ എവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്യണം റെറ്റിനേൽ കൺവേർജ് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഇമേജ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ട് അത് ഇമേജ് കോമിഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആവശ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഇത്തവണ ഇത് കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് കൺവേർജ് ആയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കോൺക്യൂ ലെൻസും കൂടി വെച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പിന്നെയും കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺവേർജ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ റേസിന് എന്ത് ചെയ്യിച്ചു നമ്മൾ കൺവേർജ് ചെയ്യിച്ചു പിക്ചർ തെറ്റിക്കരുത് പിക്ചർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്നെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫാർ സൈറ്റഡ്നസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ക്യാൻ സി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ക്ലിയർലി ബട്ട് കൻ നോട്ട് സി നിയർ ബി ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ എ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഈ ഫാർ സൈറ്റഡ്നസ് ഉള്ള ആൾ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പോയ പറയുന്നത് അയാളുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആ എ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റുകളെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സച്ച് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു കീപ്പ് എ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ മച്ച് ബിയോൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഐ ഫോർ കംഫർട്ടബിൾ റീഡിങ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഫ്രം എ ക്ലോസ്ലി ഒബ്ജെക്ട് ആർ ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ബിഹൈൻ ദ റെറ്റിന ആസ് ഓൺ ഫിഗർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു റെറ്റിനായിട്ട് പിന്നിക്കാണ് പോവാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി വിട്ട് പിടിക്കേണ്ടി വരും കാണണ
ആ പേഴ്സൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും പവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ലെൻസാണത് കൺവേർജിങ് ലെൻസാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഡിസോർഡർ ചെയ്ത ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് തന്ന റീഡിങ്ങിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പവർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണ് എന്ത് ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ മയോപ്പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം അവിടുത്തെ കറക്ഷൻ ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺ കെ ലെൻസ് ആണ് കോൺ കെ ലെൻസിനാണല്ലോ നെഗറ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നെഗറ്റീവ് പവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പിക്ചറുകളും കാര്യങ്ങളും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഇതിനെ അറിയിക്കുക ഞാൻ ഒറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ കൂടിയുണ്ട് പറഞ്ഞ് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കാരണം ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം കാരണം ഈ ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പിക് ഇതാ പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഇത് വന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മാർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷിങ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യും പിക്ചറുകൾ വരച്ച് പഠിക്കണം അത് കാണാതെ തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇൻ സീനാ വീഡിയോ താങ്ക് യു